அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஸ்டார் கிச்சன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஸ்பெஷல் மந்தி சாப்பாடு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் என்னோடய ஸ்டைலில் நான் எப்படி இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி இதுக்கு வந்து நான் ஒரு நாட்டுக்கோழி ஃபுல் கோழி எடுத்திருக்கேன் அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து மந்தி மசாலா நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் மந்தி மசாலா வந்து நான் ஏடி ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த லிங்க் வந்து உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணுறேன் இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்ம வந்து இந்த மசாலா அரைச்சி சேர்க்கறதுனால ரொம்ப வித்தியாசமாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து தாளிக்கிற வரைக்கும் ஊற வச்சிடலாம் இப்போ இது தனியாக இருக்கட்டும் நம்ம வந்து தாளிக்கிற வேலையை பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு பெரிய பாத்திரம் நான் அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணி ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இந்த பாத்திரத்துலையே தான் சாப்பாடு ரெடி பண்ண போகிறோம் அதனால் நல்ல பெரிய அகலமான பாத்திரமாக வச்சுருக்கேன் அப்புறமா ரெ மூணு துண்டு பட்டை நாலு ஏலக்காய் நாலு பீஸ் கிராம்பு அப்புறமா ஒரு பிரிஞ்சி இலை அப்புறமா ரெண்டு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் அதை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இந்த ஆயிலில் சேர்த்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து வெங்காயம் வேகிறதுக்காக ஒரு டேஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நான் ட்ரை லெமன் வந்து ஒரு மூணு ட்ரை லெமன் சேர்த்துருக்கேன் இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நல்லா புளிப்புத்தன்மை கொடுக்கும் நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும் அதுக்காக அந்த ட்ரை லெமன் சேர்க்கறது அடுத்தது நான் வந்து ஒரு மூணு தக்காளி அதையும் ஸ்லைஸ் பண்ணி இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது வந்து நம்மளுக்கு பிரியாணியை விட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கூட நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சிக்கனில் போட்டு பரட்டி வச்சுருக்கோம் இப்போ இதுலேயும் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கோம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்ததாக நம்ம பரட்டி வச்ச சிக்கனை இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதுலேயே வந்து நான் ஒரு ரெண்டு பீஸ் வந்து இது சிக்கன் ஸ்டாக் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து நல்லா இஞ்சி பூண்டு அந்த ஸ்மெல் வரும் நல்லா அந்த உப்பு இருக்கும் இதில் அதனால் நம்ம வந்து இதை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும் உங்ககிட்ட அந்த சிக்கன் ஸ்டாக் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டே கூட ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் இதை மூடி வச்சுட்டு இப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில்லாம் நல்லா விட்டுருக்குது இப்போ இதில் வந்து இந்த சிக்கன் தே வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து நம்ம இதை வந்து மூடி வைக்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேயே நமக்கு வந்து சிக்கன் வெந்துடும் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் இது வந்து நல்லா காரத்துக்காக நமக்கு வந்து இது சேர்த்தோன்னா நல்லா வாசனையாகவும் காரமாகவும் இருக்கும் நமக்கு வந்து மிளகாத்தூள் சேர்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் நமக்கு அதனால் அந்த பச்சை மிளகாய் வந்து அரைச்சி நம்ம காரத்துக்கு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த சிக்கன் வேகிற வரைக்கும் நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்ல வாசனையாக இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து நல்லா வெந்துருச்சு சிக்கனு இப்போ வந்து இந்த சிக்கன் வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் இந்த சிக்கன் மட்டும் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணி அரிசியை போட போகிறோம் ஊற வச்சுருக்கேன் அரிசி வந்து பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் பாஸ்மதி அரிசியை வந்து ஏற்கனவே நான் கலை கழுவிட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ அதுக்கு தேவையான அளவு இப்போ நான் வந்து அரை கிலோ பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து இப்போ ரைஸ்க்கு தேவையான அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இதை கொதிக்கிற வரைக்கும் மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ இது வந்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ்லேயே நமக்கு வந்து நல்லா தண்ணி கொதிச்சிருச்சு இப்போ இதில் ஏற்கனவே நம்ம ஊற வச்சுருந்த அரிசியை இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம்
இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் ரைஸ் வந்து நல்லா குக் ஆகிருக்கு இது வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போது ரைஸ் வந்து நல்லா ஹாஃப் குக்கிங்கில் இருக்குது தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது அதனால் நம்ம மூடி வச்சு இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் மூடி வச்சிடலாம் இப்போது நம்ம வந்து தம்மில் போட்டிருக்கோம் சாப்பாடு இப்போ அடுத்ததான் நம்ம எடுத்து வச்ச சிக்கனை வந்து தந்தூரி சிக்கனுக்கு மாதிரி பரட்டி சுட்டுக்கலாம் இது வந்து இதுக்காக வந்து நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்புறம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் கா டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் உப்பு தூள் சேர்த்து இது வந்து சில்லி சிக்கன் மசாலா இதையும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு பாதி லெமன் பிழிஞ்சு வைக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஏற்கனவே அந்த வேக வச்ச சிக்கனை இதில் போட்டு நல்லா பிரட்டி வச்சிடலாம் பிரட்டி இதை வந்து நம்ம தோசை கல்லில் போட்டு சுட்டு எடுத்துக்கலாம் ஆயில்லாம் போட்டு தேவையில்லை இப்போ தோசை கல் வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆயில் எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை ஆயில் எதுவும் சேர்க்காமல் நம்ம இந்த பிரட்டி வச்ச சிக்கனை இதில் போட்டு சுட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த சிக்கன் வந்து ரெண்டு சைடுமே நல்லா வெந்துருச்சு ஏற்கனவே நமக்கு வந்து வேக வச்ச சிக்கன் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு வந்து சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடும் இது வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வந்து சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு இதை எடுத்துடலாம் இப்போ சிக்கன் வந்து ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ அடுத்ததாக சாப்பாடு வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ சாப்பாடு ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு தம்மில் போட்டது இப்போ அது மேலே பொறிச்சு வச்ச ரெண்டு வெங்காயத்தை தூவிக்கலாம் இப்போது அந்த வெங்காயம் தூவி முடித்ததுக்கப்புறமா அது மேலே சின்னதாக ஒரு சில்வர் பவுல் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பசுனை சேர்த்துக்கலாம் இது எதுக்குன்னா நம்ம வந்து வாசனைக்காக இந்த சார்கோல் வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த சார்கோலை வந்து அந்த நெய்யில் போட்டு நம்ம வந்து உடனே மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அதை வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அதை அப்படியே வச்சுட்டு இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் அந்த வாசனையே வந்து மந்தியோட ஸ்பெஷல் வாசனையே வந்து உங்களுக்கு இந்த கறியோட ஸ்மெல்லு தான் இந்த அடுப்பு கறி வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணி அந்த நெய்யில் போடும்போது அது வந்து ஸ்பெஷலாக நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ரொம்ப வாசனையாக இருக்குது மந்தி வந்து சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கும் அந்த வாசனையுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இப்போ ஒரு வாட்டி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ இது வந்து நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து குக் பண்ண ரைஸை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே லைட்டாக பொறித்த வெங்காயம் அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து சுட்டு வச்ச தந்தூரி சிக்கன் வச்சு மயோனைஸும் வச்சுருக்கேன் இது வந்து சாப்பிட்டோன்னா அட்டக்காசமாக இருக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்